தள்ளுவது அல்லது இழுப்பதன் மூலம் வெளிப்படும் விசையினால் தான் ஒரு பொருளை அதன் நிலையிலிருந்து மாற்றலாம் என்ற கருத்து பெரும்பாலான அறிவியல் அறிஞர்களால் ஏற்கப்பட்டிருந்தது கிமு நான்காம் நூற்றாண்டிலேயே கிரேக்க அறிஞர் அரிஸ்டாட்டில் விசையினால் தான் இயக்கம் உருவாகிறது என்ற கருத்தை கூறினார் பல நூற்றாண்டுகளாக யாரும் இதற்கு எதிரான கருத்தை சொல்லவில்லை பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த கலிலியோ இதற்கு எதிரான கருத்தை வெளியிட்டார் வெளிப்புற விசை இல்லாமலும் பொருட்களின் இயக்கம் ஏற்படுகிறது என்ற உண்மையை தொடர்ச்சியான பல சோதனைகள் செய்து நிரூபித்தார் இரண்டு சாய்தள பலகை எடுத்து கிடைமட்டமாக இருக்கும் ஒரு மேஜையில் ஒரே மாதிரியான சாய்வு கோணம் இருக்குமாறு வைத்தார் இரண்டு பலகைகளின் சாய்வு தளங்களும் சற்று சுரசுரப்பாக இருக்குமாறு எடுத்துக்கொள்கிறார் இதனால் சாய்வு தளத்தில் சிறிதளவு உராய்வு விசை செயல்படும் பந்து ஒன்றினை எடுத்து முதல் பலகையில் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் வைத்து அதை உருள செய்கிறார் பந்து முதல் பலகையை கடந்து இரண்டாவது பலகையின் மீது ஏறி பந்தின் ஆரம்ப நிலை உயரத்திற்கும் சற்று குறைவான உயரத்தை அடைந்தது ஆரம்ப நிலை உயரத்திற்கும் இறுதி நிலை உயரத்திற்கும் இடையே ஒரு சிறிய தூர வேறுபாடு தான் இருந்தது பந்து மற்றும் தளத்துக்கு இடையே ஏற்படும் உராய்வினால் தான் இந்த வேறுபாடு ஏற்படுகிறது என்பதை அவர் விளக்கினார் பின்னர் இரண்டு உராய்வற்ற பலகைகளை எடுத்து மீண்டும் அதே சோதனையை செய்தார் இப்போது பந்து இரண்டாவது பலகையில் ஏறி ஆரம்ப நிலை உயரத்தை அடைகிறது உராய்வு விசை இல்லாததால் தான் ஆரம்ப நிலை உயரமும் இறுதி நிலை உயரமும் சமமாக இருந்தது இப்போது இரண்டாவது பலகையின் சாய்வு கோணத்தை படிப்படியாக குறைத்து பார்க்கிறார் சாய்வு கோணம் குறையும் போது பந்து அதே ஆரம்ப நிலை உயரத்தை அடைவதை அவர் கண்டுபிடித்தார் மேலும் அந்த உயரத்தை அடைய பந்து அதிக தூரம் நகர்ந்து செல்வதையும் கண்டறிந்தார் இரண்டாவது பலகையின் சாய்வு கோணத்தை குறைக்கும் போது வெளிப்புற விசை இல்லாமலேயே பந்து அதிக தூரம் நகர்வதை உற்று நோக்கினார் பின்பு இரண்டாவது பலகையின் சாய்வு கோணத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைத்து சுழியாக்கினார் இப்பொழுது பலகையானது கிடைமட்டமாக இருந்தது பந்து தனது ஆரம்ப நிலை உயரத்தை அடைய முயன்றது ஆரம்ப நிலை உயரத்தை அடைய முடியாததினால் தொடர்ச்சியாக பந்து நகர்ந்து கொண்டே இருந்தது அதாவது உராய்விசை போன்ற புறவிசை செயல்படாத போது பந்தானது தொடர்ச்சியாக தன்னுடைய இயக்கத்தை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என நிரூபித்தார் புறவிசை செயல்படாமலேயே ஒரு பொருள் தன் இயக்கத்தை தொடர முடியும் என்பதனை கலிலியோ இந்த சோதனை மூலம் நிரூபித்தார் கலிலியோவின் இந்த சோதனை பிற்காலத்தில் இயக்கம் பற்றிய பல்வேறு கோட்பாடுகள் உருவாக காரணமாக அமைந்தது